లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభుయేస్ నామంలో శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సందేశాన్ని బట్టి దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తూ మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని క్షేమంగా ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ మధ్య కాలంలో మనం అనేకమైనటువంటి విషయాలు విషాదాంతాలు వింటూ ఉన్నాం తల్లి కుమారుని చంపివేయటం తండ్రి పుట్టిన బిడ్డల్ని నేలకేసి చంపేయటం ఇలాంటివి చూసినప్పుడు మనం ఒక సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో ఉన్నామా హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్లో ఉన్న సొసైటీలో ఉన్నామా లేకపోతే రాక్షస సమాజంలో ఉన్నామా అన్నది ఒక విధమైన డౌట్ వస్తూ ఉంది అలాంటి విషాదాంతమైన విషయాలు విన్నప్పుడు నేను ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా బైబిల్లో జరిగా జరిగాయా అని తరచు చూస్తే కొంతమంది చేశారు అలాంటి పనులు అందులో అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి వ్యక్తులు భయంకరమైనటువంటి క్రూరులు నియంతగా పాలించినటువంటి స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు అందులో మనం ప్రత్యేకంగా యూధ రాజ్యాన్ని ఏరినటువంటి ఒక స్త్రీ భయంకరమైన స్త్రీ ఉంది అనగానే చాలామంది ఎజిబేలు అనుకుంటారు ఎజిబేలు ఇస్రాయేలు రాజ్యానికి చెందిన వ్యక్తి ఇస్రాయేలు రాజైన ఆహబు భార్య ఎజిబేల్ అయితే యూధ రాజ్యాన్ని ఒక ఆరు సంవత్సరాలు నియంతగా పాలించినటువంటి ఆ స్త్రీ ఎవరు ఏమిటి ఎందుకు ఆమె చరిత్ర మనకు బైబిల్ ఇవ్వబడిందంటే ఈరోజు జరుగుతున్న విషయాలు బిడ్డల్ని చంపేయడము లేకపోతే బిడ్డల్ని విడిచిపెట్టి తనకు తోచినట్టుగా వేరే ఒకరితో వెళ్ళిపోవడము లేకపోతే తన ఇష్టాన్ని వెతుక్కుంటూ తను అనుకున్న పనులు చేసుకోవడానికి భయంకరంగా ప్రవర్తిస్తున్న భర్తలు ఉన్నారు భార్యలు ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఈ సమాజానికి బైబిల్ ఎందుకు ఇలాంటి కథలు మన ముందు ఉంచిందంటే అందులో వారి యొక్క క్యారెక్టర్ నుంచి ఆ చెడుని గ్రహించి ఆ మంచిని తీసుకొని చెడును విడిచిపెట్టమని చెప్పడానికి మన ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ కథలు ఉంచాడు కాబట్టి అతి క్రూరుల క్రూరాలు నియంత అయినటువంటి యూద రాజ్యానికి చెందిన ఒక రాణి జీవితం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ద రూత్లెస్ అండ్ వికెడ్ జ్యూష్ కిన్ క్వీన్ హూ ఈ దట్ విమెన్ మీ అందరికీ తెలుసు మనం ద విమెన్ ఇన్ ద బైబుల్ సిరీస్లో మనం ఉన్నాం కనుక స్త్రీల పాత్రల గురించి ఆలోచించినప్పుడు కొంతమంది చాలా మంచిగా జీవితాలను నడిపి అనేకులకు వాళ్ళు రోల్ మోడల్స్గా నిలిచారు మరి కొంతమంది జీవితాలు చూసినప్పుడు చాలా క్రూరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి వారి జీవితాలను ఆలోచిస్తే మనకి నిజంగా ఇలాంటి స్త్రీలు ఉంటారా అనేటువంటి భయం కూడా వస్తూ ఉంది కనుక ఈ వాక్యాన్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి మంతుడా నాయన మీరు అనేక మంది స్త్రీలను గురించినటువంటి వార్తలను వారి యొక్క జీవితాలను మా ముందు ఉంచారు నిజమే తండ్రి ఈ అంత్య దినాల్లో భయంకరమైన దినాల్లో ఉన్న మేము మరి అనేక మంది స్త్రీలు లేకపోతే పురుషులు నాయన తమ బిడ్డల్ని ఎలాగ పెంచుకోవాలి ఎలాగ వారికి మంచి మార్గాల్లో దేవుని మార్గంలో ఎలా బోధించాలి ఈ విషయాల్లో ప్రభు అనేక మంది జీవితాలతో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు మేము మా వాక్యమును వింటున్నటువంటి మా ప్రియులు లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ ద్వారా వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున మేము దీవించండి వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి వారి బిడ్డల బిడ్డలను దీవించండి అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలోనికి వచ్చి ప్రభు నీ అందరి రక్షణను ఆనందించే భాగ్యం వారికి దయచేయమని వారికున్న ప్రతి విధమైన సమస్య నుంచి విడుదల దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మిక్కిలి వినేమగా బ్రతిమలాడి వేడుకొంచి నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియులారా ఈరోజు మన ముందు అతి క్రూరాలు ఒక నియంతగా ఉన్న ఒక రాణి గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఆమె యూధ రాజ్యాన్ని సుమారు ఆరు సంవత్సరాలు వెళ్ళింది ఆమెను గురించినటువంటి చరిత్ర ఎక్కడ ఉంది బైబిల్లో అంటే రెండవ రాజుల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదహారు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు రెండవ దిన వృత్తాంతాల్లో ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పది నుంచి పన్నెండు అలాగే రెండవ దిన వృత్తాంతంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదిహేను వచనాలు చూస్తే ఆ యొక్క స్త్రీని గురించి బైబిల్లో ఆ రాణి గురించి బైబిల్లో ఏం చెప్పబడింది అంటే గనక ముందు మన ముందు ప్రశ్నలు వేసుకుందాం ఒక స్త్రీగా జన్మించి మరి దేవుడు 
తన తర్వాత తన స్థానాన్ని ఇవ్వటానికి ఈ భూలోకంలో దేవుడు తల్లులను సృజించాడని మనం చెప్పుకుంటాం కనుక అటువంటి తల్లిగా ఉండవలసిన ఒక స్త్రీ నియంతై తన వారసుల్ని తానే హత్య చేసుకొని తాను ఏకఛత్రాధిపత్యం వహించాలని ఎందుకు కోరుకుంది ఏమిటి ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆశ ఏమిటి మరి ఆమె యొక్క భర్త ఎహోరాం చనిపోయిన తర్వాత తన బిడ్డల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలి ఏ తల్లైన ఆ రాజ్యాన్ని నిలబెట్టాలంటే బిడ్డలను బలవంతులుగా చదివించుకోవాలి అన్ని విద్యల్లో ఆరితేరిన వారిగా తయారు చేసుకొని ఆ రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలి కానీ ఆ బిడ్డల్ని ఎందుకు తను సొంత తన యొక్క మనవళ్ళను తన కుమారులకు పుట్టిన బిడ్డల్ని చంపేయాలని ఆమె ఎందుకు నిర్ణయించుకుంది అతల్య అంటే ఆమె ప్రవర్తన ఎలాంటిది ఎందుకు ఆమె గురించి చెప్తారు అతల్య అంటే చాలా అందగత్తె చాలా క్రిష్మాటిక్ లేడీ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఉమెన్ ఆమె వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అని చెప్పుకుంటారు అయితే ఎంత మంచి ట్రైడ్స్ ఉన్నా చిన్నప్పుడు అందంగా ఉందేమో కానీ ఆమె వివాహం చేసుకొని భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమెలో మరొక రాక్షస తత్వం బాగా మనకి కనబడుతూ ఉంది అంతేగాక స్త్రీగా మరి ఎవరి మాట వినకుండా కనీసం ఎవరి మాట వినకపోయినా దేవుని మాట అయినా ఉంటుందంటే దేవుడు అంటే ఆమెకు అసలు ఎలాంటి లెక్క లేదు పత్రం లేదు దేవుడు అనే మాటను దరిదాపులకి రానివ్వలేదు ఎందుకంటే ఆమె ఇస్రాయేలీల కుటుంబానికి రాజవంశంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కుమార్తె మరి యూద రాజ్యంలో దేవుని గూర్చినటువంటి వర్తమానాలు వింటూ ఉన్న స్త్రీ అయినప్పటికీ కూడా నిజమైన నిత్య జీవం కలిగిన యహో దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఆమెకి ఏమాత్రం లేదు అంతేకాకుండా తాను ఆ యొక్క యూద సామ్రాజ్యానికి వారసులు లేకుండా ఎందుకు అతల్య చెయ్యాలని ఆలోచించుకుంది అని ఆలోచిస్తే ఆమె యొక్క ప్లాన్ ఏమిటి ఆమె ఆలో సాధించాలనుకున్నది ఏంటి అన్నది మనం ఆలోచిస్తాం అలాగే ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా మనం మనకు దేవుడు అనేకమైన టాలెంట్స్ ఇస్తున్నాడు ఎంతో గొప్పవాళ్ళంగా చే చేస్తున్నాడు అయితే మన బిడ్డల్ని ఎలా పెంచుకుంటున్నాం జాగ్రత్తగా పెంచుకోగలుగుతున్నామా లేకపోతే బిడ్డల్ని లోకానికి అంటే వాళ్ళ యొక్క పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు చదువు విషయంలోనూ వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ విషయంలోనూ అన్ని విషయాల్లో శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం కానీ వారి స్పిరిచువల్ రెల్మ్లో ఎలా ఎదుగుతున్నారు అన్నది మనం ఎంతవరకు శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం అంటే వారి జీవిత పోరాటాలు వచ్చినప్పుడు వారు ఆత్మీయంగా మనం చిన్నప్పుడే బలపరిస్తే వాళ్ళు బలపరచబడతారు కానీ ఎలాంటి రోల్ మోడల్స్గా తల్లులుగా తండ్రులుగా మనం ఈరోజు ఉంటున్నాము అన్నది ఒకటి ఆలోచించినప్పుడు ఒకవేళ మన జీవితంలో మన పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచి సమాజానికి కానీ మరి మన సంఘాల్లో కానీ వాళ్ళని ఏ విధంగా వాడుతున్నాము అన్నది అతల్య జీవితాన్ని నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి హెచ్చరిక అయితే ఈ అతల్య అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే ద లాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ ఆమె పేరుకు అర్థం అతల్య అనే పేరు చాలా అందమైన పేరు ద లాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అంటే ప్రభు గొప్పవాడు అనే అర్థం కలిగిన పేరు ఆమెకి దేవు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పెట్టారు అయితే అతల్య ఎవరు ఏమిటి అంటే కనుక అతల్య యాక్చువల్గా ఇస్రాయేలు రాజ్యాన్ని వెళ్ళినటువంటి ఆహబుకును ఎజిబేలుకి పుట్టినటువంటి కుమార్తె అసలు ఇస్రాయేలీలు విగ్రహారాధనకు వెళ్ళిపోవడానికి యహోవా దేవుడిచ్చినటువంటి నిబంధనను మోష ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేసి ఇతర దేవతలను బయలు దేవతలను అస్తరోతు దేవతలను పూజించడానికి కారకుడైనటువంటి ఒమ్రి యొక్క మనవరాలుగా ఈమె ఈమెను మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈమె ఎలాంటిది అని గనక మనం ఆలోచిస్తే యూదా రాజు అయినటువంటి యహోషాపాత్ యొక్క కుమారుడైన యహోరాముకి వివాహం జరిగింది ఇస్రాయేల్ ఏమో నార్దర్న్ కింగ్డమ్ని పరిపాలిస్తుంటే యూదా రాజ్యం ఏమో సదరన్ కింగ్డంలో ఉంది నార్దర్న్ కింగ్డంలో అప్పటికే ఇస్రాయేలీలకు భయంకరమైన విగ్రహారాధన ఈ బయలు దేవత ఆరాధన ఉన్నత స్థలాలు కట్టడము మరి చిల్లంగితనము కన్న పిశాచి విద్యలు ఇవన్నీ కూడా యజవేలు చాలా నేర్పించేసింది అది ఆమె కుమార్తెగా పుట్టినటువంటి ఈ యొక్క అతల్య కూడా చివరికి యూదారాజును వివాహం చేసుకొని యూదారాజ్యంలోనికి 
ఆ భయంకరమైనటువంటి దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి కార్యకలాపాలు ప్రవేశపెట్టడానికి ఈమె కారుకురాలైందనమాట కాబట్టి యజబేలు ఎలాంటిదో లైక్ హర్ మదర్ లైక్ హర్ డాటర్ అని అంటారనమాట హర్ టైమ్ యాజ్ క్వీన్ ఈజ్ నెసిల్ ఎమిడ్ సెంచరీస్ ఆఫ్ ఈవిల్ మొనాక్స్ హూ రెయిన్ ఓవర్ జోడా అండ్ ఇజ్రాయెల్ భయంకరమైన మొనార్క్ ఈమె అంతేకాదు బయలు దేవత పట్ల మిక్కిలి మొక్కు ఉండి ఎక్కువ పూజలు చేయడానికి ఆ యొక్క యూద రాజ్యంలో ఉన్న వారిని అందరినీ యూద జనాంగాలందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి నిజ దేవుని ఆరాధన మానివేసి దేవుని మందిరంలో కూడా ఈ ఉన్నత స్థలాలు ఈ యొక్క సూర్యచంద్రుల యొక్క పూజలు ఇవన్నీ చేయించడానికి ఈమె కారకురాలైంది కనుక ఈమె ఎలాంటి భయంకరమైన జీవితాన్ని గడిపింది అని అంటే కనుక ఆమె ముందు చరిత్రలో కానీ ఆమె వెనుక చరిత్రలో కానీ ఆమె తల్లి తప్ప యూద రాజ్యంలో మాత్రం ఎవరు అటువంటి స్త్రీలు కనబడరు కనుక అతల్య భర్త యూద రాజ్యాన్ని ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి బీసీలో ఏలినవాడు యహోరాము ఇతడు యహోరాము కూడా ఎలాంటి వాడు అంటే తన తండ్రి వలె దుష్టుడైన రాజు అతడు మరి అహజ్య ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో సింహాసనాసీనుడే తండ్రి కంటే చాలా దుర్మార్గంగా పరిపాలించడం అనేది జరిగింది కనుక ఈ అతల్య తన కుమార్నికి ఏం చేసిందంటే ఈ అహజ్య యహోరాము అతల్యాలకు పుట్టిన కుమారుడే అహజ్య అహజ్య తండ్రి తల్లి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో అంటే అతల్య ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో యహోరాము పూర్తిగా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని యొక్క మాటను నెగ్లెక్ట్ చేశాడు అదే తిరిగి తన కుమార్ని కూడా ఆ విద్యలు నేర్పి తన చేయాలనుకున్న క్రూరమైన పాలనకి అతన్ని ఒక సాధనంగా వాడుకుంది అతన్ని చాలా దుష్ట పరిపాలన చేసి ఒక సంవత్సరం కాకముందే ఇస్రాయల్ రాజు అనేటువంటి యహోరామ్ చేత అతడు చంపబడ చంపబడతాడు ఎందుకంటే ఆ యహు అనేటువంటి వాణ్ణి ఎలీషా ప్రవక్త ఈ అహజ్యా దగ్గర ఉన్నటువంటి యహో సైన్యాధిపతి ఇతను ఆహబ్ యొక్క ముఖ్య సైన్యాధిపతి యాహు యహోను దేవుడు ఏ విధంగా వాడాడంటే చివరికి ఆహబు భార్య ఎజిబేలు నాబోతు రక్తాన్ని మరి బయలు దేవతలకు పూజించిన ప్రవక్తలు చంపిన రక్తాన్ని ఊరికే ఉంచకుండా ఆ కుటుంబం మీదకి వచ్చిన శాపాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక సాధనంగా యహు అనే సైన్యాధిపతిని యహోవా దేవుడు వాడుకున్నాడు కాబట్టి ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి యహోరాము ఆహబు దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి సైన్యాధిపతి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాడు అనమాట నువ్వు అతను చూచి ఎలీషా ప్రవక్త కనీరు కారుస్తుంది ఏంటి నాయన ఎందుకు కనీరు కారుస్తున్నావు అంటే నువ్వు త్వరలో నీ యొక్క యజమాను చంపివేస్తావు అని నువ్వు భయంకరమైన గండ్రగొడ్డలు వంటి వాడివని చెప్తాడనమాట చివరికి యాహబ్ యొక్క డెబ్బై మంది కుమారుల్ని యజబేలు రాణి చావడానికి అన్నిటికీ కారణము ఈ యొక్క యహు అవుతాడనమాట కాబట్టి యహోరామును దర్శించడానికి ఆహాజ్య అనేటువంటి ఆయన ఆ రాజు యూద రాజ్యం నుంచి ఇస్రాయల్ దేశానికి వెళ్తాడు అక్కడికి అదే టైంలో యహు కూడా యహురాముతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతడు యహురాము గాయపడి ఉన్నాడని అతను చంపేయటము అలాగే అహజ్యాను కూడా అక్కడ చంపేస్తాడు చంపేసినప్పుడు తన కుమారుడు చచ్చిపోతే తల్లి ఏం చేస్తుంది కడుపు శోకం ఎంత చేసుకున్నా తీరదు దుఃఖంలో ఉంటారు కానీ ఈమె ఎంత భయంకరమైందంటే తన కుమారుడు చనిపోయాడని తెలుసుకొని వెంటనే ఏం చేసిందంటే అహజ్యాకు పుట్టినటువంటి మనవాళ్ళని తన యూద రాజవంశ వార కుమారులందరినీ కూడా చంపడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకు ఆమెకు ఆసక్తి ఏంటంటే యూద రాజ్యం అనేది ఉండకూడదు ఇస్రాయల్ రాజ్యం ఉండాలి యూద రాజ్యం ఉంటే అబ్రహాంకి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చబడుతుంది అని చెప్పి ఆమె ఏం చేసిందంటే దేవుని వాగ్దానానికి అడ్డుపడాలి ఏమైనా సరే అని చెప్పి ఆ బయలు దేవత ఆరాధనతో యూద వంశ పాలన అంత అందించాలని కుట్ర పని తన సొంత తన కన్నా కుమార్ని బిడలు మనకి మనవాళ్ళు మనవరాలు చూస్తే అసలు కంటే వడ్డీ టేస్ట్ అంటారు ఆ విధంగా మనవాళ్ళు మనం ఎంతో ప్రేమిస్తాం ఈమె 
అనేక మందిని చంపేస్తూ ఉంది అక్కడే అదే సమయంలో అహజ్యా యొక్క సోదరు అయినటువంటి యహోషభ అక్కడ ఉంది ఆవిడ ఈ సంగతి గమనించి చాలా దుఃఖపడతా ఉంది ఆమె కూడా ఈ యొక్క అతల్యాకి అంటే ఆహజ్ యహోరామ్ యొక్క మరొక భార్య యొక్క కుమార్తె ఆమె ఆ సవత్తల్లి చేస్తున్న దుర్మార్గం అంతా కూడా చూసి చాలా కామ్గా ఆమె భయంకరమైన నియంత చంపేస్తుంది కాబట్టి సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఏం చేసిందంటే అందరినీ చంపేస్తున్నప్పుడు తన యొక్క సోదరుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి యోవాసుని చంపకుండా ఆ యొక్క రాజమందిరంలో నుంచి అంటే ఆమె చంపేటా ఇంకా పడక్ గదిలో ఆమెనే ఆమె దాదిని భద్రంగా దాచి ఆమె కంటబడకుండా తప్పించి అక్కడి నుంచి ఆమె ఏం చేసిందంటే తన భర్త యహూ యోధ అన్నటువంటి ఆయన ఈ యొక్క ఎరుషలేంలో సులోమాన్ కట్టిన దేవాలయంలో ప్రధాన యాజకుడిగా ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి ఈ ఈ వీళ్ళని పంపించి ఆ దేవాలయంలో ఒక చోట ప్రత్యేకంగా అసలోమన్ మంటపంలో వాళ్ళిద్దరినీ దాచారు దాచిన తర్వాత అక్కడ అతన్ని పడగదిలో అతల్యాకి మరుగ్గా ఉంచడమే కాదు ఆమె చేస్తున్న ఈ నిరంకుష పరిపాలనకి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకుండా ఆ బిడ్డ ఎదగాలి కాబట్టి ఆ బిడ్డ ఎదిగేంత వరకు ఆరు సంవత్సరాలు వయసు దాటేంత వరకు కూడా వాళ్ళు చాలా సీక్రెట్గా ఆ బిడ్డని అక్కడ సాకినట్టుగా మనం గమనిస్తాం అయితే ఈ సమయంలో యహోషభ ఏం భర్త అయినటువంటి యహు యూధ ఏం చేస్తాడంటే ఆరు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఏడవ సంవత్సరం మందు ధైర్యం తెచ్చుకుంటాడు ధైర్యం తెచ్చుకుని యహో యూధ ఆ యొక్క కావలి కా కాసేటువంటి రాజమందిరాన్ని కావలి కాసే వారి మీదను రాజదేహ సంరక్షకుల మీదను ఏర్పడి ఉన్న శతాధిపతులను అందరినీ కూడా పిలిపించి యహో మందిరంలోకి ముందు వారిని తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి వారి చేత యహో మందిరంలో ప్రమాణం చేయించి వారితో ఒక నిబంధన చేయిస్తాడు ఏంటంటే తిరిగి మనం యోధా రాజు యొక్క కుమార్ని పట్టాభిషక్తుని చేయాలి ఈ విషయము అతల్యాకి తెలియకూడదు మనం చేసేంత వరకు అని చెప్పి వారిని వారితో నిబంధన చేసి వారికి అర్థమయ్యేలాగా అహజ్య కుమార్ని చూపిస్తాడు చూపించిన తర్వాత వారు ఏం చేయాలి ఎలాగ చేయాలన్నది చక్కటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు ఎలా అంటే రాజు యొక్క పట్టాభిషేకాన్ని ఏ విధంగా జరపాలి అతల్యాన్ని ఎలాగ మనం ఖండం చేయాలి అన్నీ కూడా వాళ్ళకి బోధించడానికి ఆ సైన్యాధిపతులు అందరినీ మూడు భాగాలు చేసి మరి మొదటి భాగాన్ని మనం విశ్రాంతి దినాన్ని ఏహో మందిరావరణంలోనికి వస్తాం కదా వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక భాగం రాజమందిరంలో కావలి ఉండటానికి ఉండాలి రెండవ భాగం నూరు గుమ్మం దగ్గర కాపు కాయాలి మరి మూడవ భాగం కాపు కాయ వారి వెనుకటి గుమ్మం వద్ద ఉండాలి మీరు ఆ విధంగా మూడు గ్రూపులుగా ఏర్పడి మందిరపు భాగాన్ని అనగా రాజు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని జాగ్రత్తగా కాపు కాయాలని చెప్తూ మీలో ప్రతి మనిషి తన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలన్నీ కూడా తెచ్చుకొని చేత పట్టుకుని రాజు చుట్టూ కాచుకుని ఉండాలి రాజు ఎటుపోతే రాజు వెనకాల మీరు బయలుదేరుతూ ఉండాలి ఎవరైనా మీరున్న పంక్తుల్లోకి కొత్తగా వచ్చి ఎవరైనా నూతనంగా ప్రవేశిస్తే వారిని కత్తో చంపేసేయండి అని చెప్తాడు చంపేసి వారికి మందిరంలో ఉన్నటువంటి దావి దాచిన ఈటలను డాళ్లను ఏహో యూధ శతాధిపతులకు అప్పగించి కాపు కాయవారిలో ప్రతి మనిషి తన తన ఆయుధాలు చేత పట్టుకుని బలిపీఠం చెంతను మందిరము చెంతను రాజు చుట్టును నిలిచి ఉండాలని వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత యాజకుడు అయినటువంటి యహో యోధ ప్రధాన యాజకుడు రాజకుమార్ని బయటకు తోడుకొని పోయి ఏడవ సంవత్సరం రాగానే అతని తల మీద మరి తండ్రి యూధరాజు కిరీటం పెట్టి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని అతని చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత వారు అతన్ని పట్టాభిషక్తునిగా చేసి అక్కడున్న సైన్యాధిపతులు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాపు కాయసేవారు జనం యూధ జనం అందరూ కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు యూధ రాజు బిడ్డలు లేకుండా చేశారేమో అనుకున్నారు కానీ ఆహజ్ కుమారుడు ఏహో యోధాన్ని ఇవి చేసినటువంటి గొప్ప ఇది చూసి వెంటనే వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టి రాజు చిరంజీవ గునుగా కానీ కేకలు వేయటం జరిగింది ఈ కేకలు కోటలో ఉన్నటువంటి అత్తల్యాకి వినబడింది ఆమె కాపు కాసేటువంటి సెక్యూరిటీకి వినబడింది వాళ్ళందరూ ఏంటి ఇలాగా ఏదో కమోషన్ లాగా వినబడుతుంది ఘోష లాగా వినబడుతుంది ఏమైందని పరిగెత్తుకొని యహో మందిరం దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ అక్కడ దృశ్యం ఎట్లా ఉందంటే రాజు పట్టాభిషక్తుడే ఎప్పటి మర్యాద చెప్పిన ఒక స్తంభం దగ్గర నిలుచుండటయు అధిపతులను బాకా ఊదుటయు రాజునద్ద నిలవబట్టయు 
దేశపు వారందరూ సంతోషించుచు శృంగధ్వని చేటు చూచి వెంటనే అతల్లి అంటది అయ్యో ద్రోహం ద్రోహం ఎంత ద్రోహం చేశారు మీరు నన్ను అని చెప్పి అతన్ని చంపేయాలని కేకలు వేసుకుంటూ ముందుకు రాగానే అప్పుడు యాజకుడిని యహో యోధ అంటాడు ఏమిటంటే సైన్యంలోని శతాధిపతులను ఆ యొక్క యహో మందిరమునందు మనం చంపకూడదు ఆమెని ఆమె రాణి కాబట్టి ఆమె ఒక రాజు కుమార్తె కాబట్టి ఆమెని ఇక్కడ దేవాలయంలో చంపకూడదు ఆమెను బయటికి తీసుకువెళ్ళండి తీసుకువెళ్ళి ఆమె పక్షపు వారిని ఆమెను కొడుక అర్గుమచేత చంపివేయండి అని చెప్తాడు అలా బయటికి తీసుకువెళ్ళి ఆమె చివరికి ఇంత బతుకు బతుకు ఇంటి వెనకాల చనిపోయినట్టు గుర్రపు శాల దగ్గర గుమ్మం దగ్గర ఆమెను చంపేస్తారు ఎందుకు ఈమె ఒక రాజు కుమార్తె అయ్యుండి ఒక రాజు భార్య అయ్యుండి మరి రాచరికపు మర్యాదను కాపాడుకోకుండా అంత నియంతగా ఎందుకు పరిపాలించింది అంటే గనక మొట్టమొట్టగా ఆమెకు మరి ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క మోడల్ అంటే ఆహబు యజిబేలు ఎలాంటి మోడల్గా ఉన్నారో ఆ మోడల్లో ఆ మూసలో నుంచి పెరిగొచ్చింది ఈరోజు మన పిల్లలు కూడా మనం చెప్పినట్టు ఉంటున్నారా లేకపోతే మనం ఎలాంటి మోడల్ వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాం ఎలాంటి భక్తి కలిగి ఉంటున్నాం ఎలాంటి దైవ భయం కలిగి ఉంటున్నాం అది మన పిల్లలు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా అన్నది మనం చూడాలి కాబట్టి భర్త చనిపోయినప్పుడు భార్య తన బిడ్డలను ఎంతో జాగ్రత్తగా పెంచాలి మరి దిన వృత్తాంతంలో ఇరవై రెండు మూడులో భర్త చనిపోగానే చాలా క్రూరంగా తయారైపోయిందామా ఎంత అంటే తన కుమారుడికి ఎంత క్రూరంగా బతకొచ్చు ఎంత క్రూరంగా ప్రజలను బాధ పెట్టచ్చో షీ బికేమ్ ఏ పర్సనల్ ట్రైనర్ టు హర్ సన్ అంతేకాదు షీ లెడ్ హిమ్ టు హిజ్ డిస్ట్రక్షన్ అతను నశనించిపోవడానికి ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ రాజుతో పరిచయం పెంచుకోవడానికి అతడు పడిన ఇది వల్లే అతడు చనిపోయాడు కాబట్టి మోస ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే పిల్లలను చిన్నప్పటి నుంచే దైవ భయంలో పెంచాలి ద్వితీయోపదేశకాండం ఆరు ఏడో వచనంలో కానీ అతల్య ఈ విషయంలో యహోవా దేవుని గౌరవించలేదు పూజించలేదు ఆరాధించలేదు పైగా తన బిడ్డలకు కూడా దేవుని భక్తిలో పెంచడంలో ఆమె చాలా మిజరబుల్గా ఫీల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆమెకే దేవుని పట్ల భక్తి లేదు గౌరవం లేదు నమ్మకం లేదు విశ్వాసం లేదు ఇక తన బిడ్డలు ఎలా పెంచుతుంది ఆమెలో ఉన్నది క్రూరత్వం ఉంది ఆమెలో ఉన్నది నియంత్రత్వ పోకడలు ఉన్నాయి ఆమెలో గర్వం ఉంది ఆమెలో అసూయ ఉంది ఆమెలో అహంకారం ఉంది ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు దేవునికి దగ్గర అవుతారా అవ్వలేరు కదా కాబట్టి ఆమె బిడ్డల్ని పెంచడంలో టోటల్ ఫెయిల్యూర్ కనుక యూ బీయింగ్ ఏ క్రిస్టియన్ పేరెంట్స్ యూ నీడ్ టు సెట్ ఏ గాడ్లీ ఎగ్జాంపుల్ మతే సువాత ఐదు పదహారులో మనం చూస్తాం అండ్ టీచ్ దే అవర్ కిడ్స్ టు సర్వ్ ద లాడ్ దేవునికి ఎలాగ పరిచయం చేయాలో ఎఫ్ఎస్సి ఆరు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తాం సో అది కాకుండా మనం మిగతావన్నీ మన బిడ్డలకు నేర్పిస్తాం వాళ్ళకి యోగాలు నేర్పిస్తాము వాళ్ళ బాడీ ఫిజిక్ డెవలప్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము సోషల్ మూవ్మెంట్స్ నేర్పిస్తాము వాళ్ళ క్లబ్బుల్లో ఫ్రెండ్స్ ఎలా చే నేర్చుకోవాలి నేర్పిస్తాము ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా బతకాలి అన్నీ నేర్పిస్తున్నాం కానీ దేవుని దగ్గర దేవుని మాట అవి చెప్పున నడవటం ఎలాగో మనం నేర్పించకపోతే అతల్య ఆ రోజు తన బిడ్డలు నేర్పించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు ఈరోజు మన బిడ్డలు భయంకరమైన ప్రపంచంలో ఉన్నారు భయంకరమైనటువంటి ఈ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ బిడ్డల్ని చాలా డిజిటల్ వర్డ్ చాలా మోసంలోనికి పాపంలోనికి లాగేస్తాం మరి వాళ్ళ బ్రతికేంటి మనం వాళ్ళని పెంచ పెంచేటప్పుడు అత్తల్యలాగా ఉంటే వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ బిడ్డల బ్రతికేంటి అసలు బిడ్డల కొరకు ఏ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుతో ప్రార్థిస్తారో ఏ తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డల్ని ప్రార్థనాపూర్వకంగా పెంచుకొస్తారో వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడతారు కాబట్టి అతల్య యొక్క క్యారెక్టర్ని చూస్తే ఆమెలోని నియంత అహంకారం పోకడ్లు మనకి బాగా కనబడుతున్నాయి రెండోది ఏంటంటే తన సొంత మనవర మనవాళ్ళని అందరినీ చంపేసింది ఎందుకంటే షీజ్ ఎ గ్రేట్ పవర్ మాంగర్ పదవీకాంక్ష అధికారం రాజ్యాధికారం అంతా కూడా యోధ రాజకుమారులు అందరిని చంపేసి తాను ఇస్రాయేల్ సంతతికి చెందిన వ్యక్తిగా ఆ అధికారాన్ని సంపాదించుకోవాలని తాపత్రయపడింది ఈరోజు ఇలాంటి తల్లిదండ్రులు అన్లవింగ్ మదర్స్ని కూడా రెండో తిమ్మతి మూడు మూడులో చూస్తాం కాబట్టి కొందరు వాళ్ళ సొంత సరదాల కోసం సొంత ఎంజాయ్మెంట్ కోసం బిడ్డల్ని పట్టించుకోకుండా రోడ్డు మీదకి విడిచిపెట్టి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ దేశాలంటే తిరిగి ఆ కుటుంబాలను పాడు చేస్తున్నటువంటి స్త్రీలు ఎంతోమంది ఇదేనో మనకు కనబడతా ఉన్నారు 
హై హైఫై హైఫైగా బ్రతకాలి అనుకునే ఆ యొక్క మినుగు పురుగు వెలుగును చూసి ఎలా పరిగెత్తి చివరికి ఎలా కాలి నశించిపోతుందో అలాగా నశించిపోతున్న తండ్రులు ఉన్నారు తల్లులు కనబడతా ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లల్ని శ్రద్ధగా పట్టించుకోవడం అనేది అది దేవుడు తల్లిదండ్రుల మీద పెట్టిన ప్రధానమైన బాధ్యత కాబట్టి వాళ్ళని దేవుని అంది భయభక్తులు మనం పెంచకపోవడం ఈరోజు మన దేశంలో కూడా ఈ విధంగా బిడ్డల్ని చిన్న పిల్లల మీద వాతలు వేయటం కాల్ చేయటం చంపేయటం ఇవన్నీ చూస్తే ఎంత క్రూరులు క్రూరాలైన తల్లులు ఉంటారా ఎంత క్రూరులైన భర్తలు తండ్రులు ఉంటారా చాలా బాధేస్తూ ఉంది ఇది చాలా విచారకరం అతల్య మరి తన పాలన పగ్గాలని చేపట్టాలని ఆరు సంవత్సరాలు ఆ రాజ్యం అంతటినీ కూడా పాలించి ప్రజల్ని కానీ ప్రవక్తల్ని కానీ ఎంతోమందిని చంపించింది ఎంతోమందిని అమాయకుల్ని జీవితాలను తీసేసుకుంది కాబట్టి తనకి ఇంత అధికారం ఇచ్చిన దేవుని వైపు తిరగడం కానీ ఆయన్ని పూజించడం కానీ ఆమె చేయలేదు ఈరోజు కూడా మనం చాలామంది దేవుడు మనకు ఒక అధికారం ఒక పొజిషన్ ఉన్న ప్లేస్ ఇస్తే అది మన గొప్ప అనుకుంటున్నాం మన బాహుబల సామర్థ్యమే మన తెలివితేటలే మన కష్టార్జితమే మనం ఇంత గొప్ప పెద్దోళ్ళని చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుని దయ మన మీద అపరిమితంగా ఉంది మన తల్లిదండ్రులు మన కొరకు చేసిన ప్రార్థన తాత ముత్తాతలు చేసిన ప్రార్థన మన జీవితాలని ఇంత ఫలింప చేస్తుంది మనం ఆ దేవునికి ఎప్పుడు లోబడి ఉండాలనే జ్ఞానము మనం పెంచలేకపోతూ ఉన్నాం కనుక దేవునికి ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఇవ్వకపోతే ఆ వ్యక్తి తప్పనిసరిగా జీవితంలో చాలా కోల్పోతాడు అందువలన చాలామంది దేవునికి ఇష్టమైన నీతిని న్యాయాన్ని జరిగించలేకపోతున్నారు అందుకే అనేక మంది ఈ దినాల్లో బాధపడవలసి వస్తూ ఉంది అతల్య ఎంత భయంకరమైన స్త్రీ అంటే బయలుదేవత విగ్రహారాధనని ఈ యొక్క నార్దర్న్ కింగ్డమ్ నుంచి సదరన్ కింగ్డంలోనికి తీసుకొచ్చి యూద వంశస్థులు అందరినీ కూడా సజీవుడైన యహోవా దేవుని ఆరాధించడం మానివేసి ఆ బయలుదేవతలను పూజించటం వాళ్ళ కోసం ప్రవక్తల్ని చంపించటము చాలా హారిబుల్గా చేసింది షీ హ్యాడ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ట్రూ గాడ్ అండ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ వాట్ గాడ్ హ్యాడ్ సెట్ కాబట్టి ఈరోజు మనం కూడా లోకాకర్షణ గురి అయిపోయి బాగా దేవుడు మనల్ని ఉన్నతమైన స్థాయిలో పెడుతున్నాడు మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి సమాజంలో ఆర్థికంగా మన స్థాయి గొప్పగా ఉంచుతున్నప్పుడు మనం కూడా నిజమైన దేవుని పట్ల ఆరాధన లేకుండా చాలా మన ఇష్టాస్థానంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉండటం వలన ఏమవుతుందంటే మన శక్తి సామర్థ్యాలని మనం నమ్ముకొని అదే మనం గొప్పగా ఇతరులకు చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మనల్ని పెంచి ఇంత గొప్పగా దీవిస్తున్న దేవుణ్ణి మనం అనేక మంది ముందు పెట్టలేకపోతున్నాం మన జీవితాలు అందుకు ఆదర్శవంతంగా ఇతరులకు నిలబడిపోతూ ఉన్నాయి అతల్య చనిపోయినప్పుడు అంటండి యూద పట్టణము జనులట బహుగా సంతోషించింది ఒక రాణి కానీ ఒక రాజు కానీ చనిపోతే ఆ ప్రజలు ఎంతో దుఃఖపడతారు కానీ ఇంత దుర్మార్గురాలు వికెడ్ రూత్లెస్ క్వీన్ చనిపోయినందుకు బైబిల్లో రెండో రాజుల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనములో వ్రాయబడింది పట్టణం ప్రజలు సంతోషించారు ఎందుకు అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఆమె యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంతా కూడా చాలా భయంకరమైన హారిఫిక్ అంటే ఎజిబెల్ లాంటి భయంకరమైన లైఫ్ ఆమె అనుభవించింది అంతేకాకుండా ఆమె పేరుకు తగ్గట్టుగా ఆమె ప్రవర్తించలేదు ప్రవర్తించకుండా ప్రతివారు ఆమెను అసహించుకునేలాగా అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకుని నాకేంటి నాకు ఎవరు అడ్డు లేరు అనేటువంటి ఒక అడ్డు అదుపు లేని రూత్లెస్ క్వీన్గా పనిచేసింది ఈరోజు స్త్రీలు కూడా చాలామంది ఉన్నతమైన స్థలాల్లో ఉన్నతమైన కుటుంబాల్లో దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనం గొప్ప అనుకొని ఆ కుటుంబాల్లో అన్నదమ్ముల మధ్య అక్క చెల్లెల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు దెబ్బ కొట్టడానికి కానీ వాళ్ళ మధ్య శాంతి సమాధానాలు లేకుండా చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇది కూడా ఒక విధమైన పవర్ చూ పవర్ గేమ్ అంటారు అనమాట ఇలాంటి మైండ్ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉన్నారు ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయాలు అంతేకాదు సమాజంలో కూడా మేం గొప్ప అని దేవుని కంటే వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి అతిశయించి ఇతరులను అవమానకరంగా మాట్లాడడం ఇతరులను లెక్క చేయకుండా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ నియంత్రిత పోకలు చేయడం వలన మనం కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అనేకుల్ని ఆటంకపరిచేటువంటి అడ్డు మండలుగా దేవుని రాజ్యానికి మనం చాలా విరోధ శక్తులుగా మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం సమాజంలో మన బిడ్డల్ని ఎలా పెంచుకుంటున్నాం 
వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఆత్మీయంగా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళను ఏ విధంగా మనం పెంచాలి అన్నది ఈరోజు తల్లితండ్రిగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి అంతేకాదు ఈ అతల్య దావీదికి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నీకు ఒక వారసుడు ఉండక మానడు ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోవడం అనేది యూదా వంశం నుంచి వస్తారని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కనుక ఆ యూదా వంశంలో రాకుండా అతల్య నా అహజ్యా కుమారుని చంపడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేసినప్పుడు యహోషభ తను దేవుని ప్లాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి ఆమె చక్కగా నిలబడింది కష్టమైనా భయమైనా తల్లి వల్ల ప్రమాదం ఉన్నా కూడా వాటికి అన్నిటికీ కూడా వ్యతిరేకించి కష్టాలన్నింటినీ కూడా చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని దేవుని ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికి ఆయన కష్టపడ్డాడు కాబట్టి బిడ్డలను పెంచడంలో మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండాలి కన్నిటితో మోకరింపు ప్రార్థనతో బిడ్డలు బిడ్డల కొరకు ఆశీర్వాదాల కొరకు బిడ్డలు ఈ లోకంలో రాజీ పడకుండా దేవుని కొరకు జీవించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి కనుక కీర్తి నెరవేదు మూడు అంటాడు నీ కొరకు కనిపెట్టు వారిలో ఎవడనో సిగ్గును అందడు దేవుని కొరకు కనిపెడితే ఎలాంటి సిగ్గు ఉండదు ఎలాంటి లోటు ఉండదు అందుకే మనుషునికి హృదయాలోచన అనేకం పుడతాయి కానీ ఏహో వాళ్ళని వచ్చిన తీర్మానమే స్థిరమవుతుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి వారు రాజనగర దగ్గర అతల్యాన్ని ఖడ్గం చేత చంపిన తర్వాత దేశపు జనులందరూ సంతోషించింది ఒక రాణి చనిపోతే సంతాప సభ పెట్టుకోవాల్సింది పోయి వాళ్ళంతా కూడా సంతోషించాలి ఈరోజు నీవు ఒక స్త్రీగా నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావు నిన్ను గూర్చి సమాజం ఏం చెప్పుకుంటా ఉంది నీ కుటుంబం ఏం చెప్పుకుంటుంది నీ బిడ్డలు ఏం చెప్పుకుంటున్నారు నీ రక్త సంబంధికులు ఏం చెప్పుకుంటున్నారు నీ స్నేహితులు ఏం చెప్పుకుంటున్నారు నువ్వు ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఇతరులకు ఇవ్వగలుగుతున్నావు ఆలోచించుకో అతల్య అలాంటి జీవితం ఉంటే ప్రభు నాలో ఆ అతిశయాన్ని తీసివే ఆ పవర్ మీద మోజు తీసివే నేను కేవలం నీ కొరకు నేను నిలబడాలి నా బిడ్డలను పెంచాలి అని ప్రేమ కలిగినటువంటి ఆసక్తితో దేవుని వేడుకోవాల్సిందిగా ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవుగల ప్రతి వారు వినాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడ ఈ యుగాంతంలో ఉన్న మాకు బుద్ధి చెప్పడానికి మీరు బైబిల్ నందు అనేక మంది స్త్రీల జీవితాలను మా ముందు ఉంచారు ప్రభా అతల్ ఎంత దుర్మార్గురాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది తండ్రి ఎంత భయంకరమైన మాట ప్రభు మేము కూడా అలాంటి దుర్మార్గతలో ఉంటే దయతో ప్రభు వాటన్నిటినీ మీ యొక్క సిల్వ సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి మీ దగ్గర క్షమాపణ పొంది ప్రభు మీ రక్షణలకు ముందుకు రావడానికి మా కుటుంబాల కొరకు మా బిడ్డలను ఎలాగా నీ అందరి భయభక్తుల్లో పెంచాలో నీ యొక్క సహాయం కోరుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ కృపలో వారిని పెంచగలిగిన కృపను మా అందరికీ దయచేయమని వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి సోదరిని సోదరిని కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎందరి బిడ్డలు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఎందరి బిడ్డలు స్వస్థత కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందరి బిడ్డలు ఆర్థిక సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో నీ సహాయం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు వారికి సహాయం చేయండి అదేవిధంగా భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో ఉంటున్నాం ప్రభు ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు మా మీదకి రాకుండా మీరే మాకు భద్రతగా ఉండి మా యొక్క కుటుంబాలను మా జీవితాలను కాపాడమని సాతాని యొక్క కుట్రల నుంచి విడుదల దాయిచ్చేయమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకే ఆపాదిస్తూ ఏ స్నామం బట్టి మిక్కిలి వినయముగా బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ